Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí les voy a enseñar cómo hacer un ungüento de dominación, más bien de desesperar un poco a la persona para que te busque y si no te busca de perdida que te llame y si no te llama de perdida que le pegue esta chorrillo que no pueda dormir pensando y créanme de que funciona funciona hay que saber preparar velaciones con estos ungüentos muy bien preparados bueno aquí les voy a mostrar les voy a mostrar los ingredientes este es mermelada de rosas de rositas o pink buds esta la hice yo misma si pueden ver la textura no me quedó que digamos uy qué maravilla no pero sí me quedó una pasta bastante gruesa y no le puse agua no le puse aceite no le puse manteca no le puse ninguna cosa para mojarla lo que tiene es rompope para que la conserve y no se llene de mosquillas o no se llene de, de, de lama aquí tengo unos polvos amor así se llama gatera en polvo recuerden que en los ungüentos cuando cuando en el principio se ve la mezcla de las mantecas esta manteca tiene eh, el color rosa es manteca vegetal blanca y tiene un poco de glicerina un poquito de glicerina que sería más o menos hagan en cuenta como en esta tacita que serían como, como media tacita para como 4 libras de de manteca aquí tengo polvo de flor de espuela de caballero para obligarlo a que a cuchillarlo a que a que llegue o a que llegue la ingrata que te llame que lo tengas incómodo que lo desesperes esta es manteca de ganso pueden ver la cantidad aquí para más o menos esta cantidad de manteca vegetal vamos a suponer que es una es un tercio de taza normal Esta manteca es medio aceitosa, nunca se pone dura la manteca de ganso. Se usa manteca de ganso en este tipo de, de ungüento. Bueno, yo la uso porque me baso en la, en la historia de fidelidad que tienen estos animales. De que ya cuando se, se enamoran, se juntan se buscan, se gustan uno y otro, jamás, nunca en la vida vuelven a tener otra pareja. Creo que ya se los he comentado en otros videos por ahí. Incluso cuando llegan a tener otra pareja, uh, están con ellas, tienen sus, sus hijitos y todo, el macho cuida el nido, la hembra va y come, luego dejan su ratito y, y así se están ellos. En dado caso de que llegara a morir uno de los dos, al poquito tiempo muere la pareja que quedó de tristeza. Aquí estoy usando extracto de aceite de tranquilidad. Toda una botellita de extracto de cherry. Opium. Una botella de opium. Aceite de opium. Que este huele exquisito, delicioso huele. Uy, ah, qué rico huele. Casi, casi le veo los ingredientes. Tenemos aquí aceite Cleopatra. Son puros extractos de aceite. Y extracto aceite de dominación. Me gusta poner todos los ingredientes por junto para no estarle echando de uno por uno. Y aquí voy a poner, voy a cambiar de cucharita, miel blanca. Le 
voy a poner todo el frasco de miel blanca que para la cantidad que estoy usando esto es más o menos uh, 12 onzas 12 onzas para casi entre 4 y 5 libras de manteca vegetal luego voy a mezclarlo todo se pone a velar se reza, se da la orden una orden universal porque no es personalizado entonces comienzo a batir y vamos a ver qué color nos va a quedar porque miren que qué oscuro se ve aquí la pasta o la mermelada de botoncitos rosas de pink bags pulverizas las rositas que sean estrictamente de color rosado se pulverizan y luego le pones dependiendo la cantidad que, que tengas de ya de tus rositas pulverizadas lo vas a ir haciendo pasta con rompope le vas a ir agregando el rompope de a cucharadita de a poquito de a poquito irlo batiendo mezclándolo hasta que se haga una mezcla homogénea esto huele Delicioso. huele riquísimo vean qué bofita me que está quedando aparte duré como cuatro horas amasando esta esta manteca que quedara bien esponjosa pidiéndole también a todo el espíritu de los aceites de las hierbas y los polvos que están integrados aquí que nos ayuden con el propósito que queremos obtener algún, algún resultado. Esto lo puedes usar en, en velas, en cirios. En velas de vaso no te sirve, no te funciona ahí. A no ser que saques la vela completa del vaso para que la puedas trabajar. Cuando ya... Si vas a hacer por decir así, más o menos así, como una taza, mídete. Yo no sé decirles de pequeñas cantidades, cuantas osas, miligramos, ni nada de eso, porque cuando yo hago, hago, ya tengo mis medidas, bastantes años de experiencia, y va, voy a decirlo de esa manera, al, al vuelo de pájaro, pues ya me sé las medidas, que lleva cada cosa, y no se echan a perder, entonces esto nos va a ayudar, a servir, para arreglar, velaciones para la persona que quieres desesperar o calmar porque también es para dominar sea hasta un hasta para un hijo te sirve o una hija un poco no es la mil maravilla del mundo ni está 100% garantizado esto pero una ayudadita extra a todos nos viene bien la santísima de santa de denver colorado 720 725 89, 71.